Radu Andrei Tudor vă prezintă telejurnalul. Bună seara, urmăriți principalul telejurnal al zilei. Școala nu se închide din cauza pericolului. Intrăm în detalii imediat, vedem pentru început însă titlurile ediției. Fără carantină în București, de câteva zile european. În România se află pe punctul de a înregistra o premieră în învățământ. Bună ziua, sunt Loredana Iordache, bun găsit la telejurnal. Din această seară nu mai putem ieși din case după ora 20 fără un temei prevăzut de lege. Dacă ne aflăm într-o localitate în care sunt mai mult de 4 îmbolnăviri de COVID la mia de locuitori. Și mag toate datele le analizăm după titlurile orei. Toate stațiile de metrou din capitală sunt închise de a domeniului regal Peleș. Capitala a fost lăsată fără... Doamnelor, domnilor, bună seara! Poveste cu tremurătoare la Galeați, o femeie infectată cu SARS-CoV-2 a refuzat să meargă la spital și a preferat să-i fie alături soțului paralizat, infectat și el, pentru că nu au mai dat de cei doi rude le-au cerut ajutor la 112. Pentru femeie a fost prea târziu. Irina Bejenaru vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la telejurnal să vedem titlurile acestei zile. Igor Grosu va merge mâine în Parlament pentru a cere deputaților votul mitul liderilor UE pentru a relansa Alianța Transatlantică. Mâine, Republica Moldova ar putea avea un nou guvern. Parlamentul a decis. Bună ziua și bun găsit la telejurnalul regional. Se vede mai întâi titlurile zilei. Probabil să cerșească mâncare un urs Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Situație periculoasă la Predal. Bună ziua, domnilor, domnilor, bun găsit la Observator! În fiecare seară, fiecare dintre noi, după o zi de muncă, nu-și dorește să despre prețurile pentru locuințe. Ora aceasta veți afla mai multe despre cât costă în 2021. Știri acum! Angajați speriați că rămân fără un loc de muncă și patroni care sunt în pragul falimentului au ieșit cu... Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bereclanu, bun găsit la Focus, iată care sunt principalele știri de astăzi. O femeie a murit la Constanța după ce a căzut de la etajul 6 apartamentului de mie în industria Horeca. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc din Constanța. Tot zi agitată, o, o noapte, noapte agitată, agitată. proteste multe. Se pare că au degenerat acolo lucrurile, s-a ajuns la violență. Să vorbim pe larg astăzi despre lucrurile astea, cu siguranță. Bine și Zagma. 
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Noi suntem Irina Cologan și Daniel Osmanovic și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Proteste seară în marile orașe din România, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemul. Peste o mie de oameni s-au strâns la miezul nopții în piața Universității din București pentru a protesta față de noile... Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Ilinca Obodescu, urmărit știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. Zi importantă la guvern. Ce măsuri au în calcul autoritățile pentru următoarea perioadă? Sanfira se lansează și în lumea modei. Comitetul Național pentru Situații de Urgență se reunește astăzi. Încep știrile canal de... Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Detalii tulburătoare șochează în ancheta celor doi soți, care mai bine de un deceniu au făcut lucrări dentare complicate în cabinete clandestine, fără să aibă dreptul de a profesa. Cei care opi... Capitala este în scenariul roșu, iar de mâine se închid din nou restaurantele la interior. Timișoara și patru comune din apropiere intră în carantină pe o perioadă de 14 zile. Tragedie în Baia Mare, un bărățământ. Bucureștiul rămâne în scenariul roșu, rata de... Caz dramatic de ucidere din culpă. Operațiune de amploare într-un dosar penal de cămătă. Bun găsit la jurnalul Trinitas. Pentru început, titlurile. Biserica Ortodoxă a sărbătorit astăzi praznicul bunei vestiri, patriarhale. Biserica Ortodoxă a sărbătorit astăzi praznicul bunei vestiri, care amintește de moment... Bine v-am găsit! Executivul se pregătește pentru măsuri mai dure pentru reducerea cazurilor de coronavirus din valul 3, iar prefectul capitalei anunță potopul. Compromisum. Még a héten szavazhatnak az igazságszolgáltatás community egyesület. Köszöntöm Önöket a híradóban! Megnyitotta a képviselői irodáját Kolcsár Ankvetil Károly parlamenti képviselő Marosvásár helyen az eseményen terveiről törvénymódos. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Cioban, încep știrile AgroTV. Pandemia și seceta de anul trecut au pus pe linie moartă multe sectoare ale economiei naționale. Partidul Social Democrat este capabil să revină. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Maria Iordănescu și vă prezint știrile din sport. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. 
România lui Mutu a fost egală la Olanda. România a debutat cu o remiză la campionatul european sub 21 de ani. Am găsit la jurnalul ore 15, sunt Ligia Montanu. Scumpirea cartelelor de metrou în acest an este tot mai mult o certitudine potrivit. Ora 17, informații noi despre restricțiile pe care le-a decis în urmă cu doar câteva momente CNSU. Magazinele ar putea fi închise după ora 18. Ora 16, bine v-am regăsit, sunt Teodora Tumpe. După 24 ore până diseară. Bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Andreea Brașovean. După mai bine de 3 săptămâni de restricții suplimentare, Timișoara a ieșit din carantină și mulți locali sau. Jurnalul de seară la Digi24, bun găsit tuturor, așteptare, dintr-o clipă în alta astăzi se înceapă o conferință de presă la Palatul Victoria, după ședința executivă. Doamnelor și domnilor, domnilor, sunt Alexandru Rotaru, bine v-am regăsit la știri, pe dacă sunt principalele subiecte, pe scurt. Imediat ce au scăpat de carantină, timișorenii au ieșit la terasă. Prefectul județului Timiș... Ne-am întors, continuăm discuția din această seară în platoul Digi24, doi medici, este vorba despre... Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sora Luca Țigman începe ediția specială. A fost scandal la secția de oftalmologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, mai mult... De la fix vă invit, doamnelor, domnilor, să urmăriți... Bun găsit, doamnelor și domnilor, este doliu în lumea muzicală. Nelu Ploieșteanu a murit în această dimineață. Postul ministru al dezvoltării a fost transferat la Floreasca după ce o mafie Bună seara, doamnelor și domnilor! Noile restricții intră în vigoare în ziua cu cei mai mulți români în stare gravă la... Bună ziua și bun găsit la Daytime News. Astăzi intră în vigoare cele mai dure... Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Începem o nouă săptămână de muncă, urmăriți plus matinal. Iată care sunt cele mai interesante titlare ediției. Capitala este la un pas de carantină, asta după ce nu... Capitala este, doamnelor și domnilor, la un pas de carantină, asta după ce numărul cazurilor de... Încă un exemplu de farsă ratată, o păcăleală de 1 aprilie s-a transformat într-o ciocnire violentă cu poliția la Bruxelles. Totul după...
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sura Luca Țimeanu în CP Info Plus au apărut noi imagini de la protestele din țară. Un polițist din Târgu Jiu a fost filmat în timp... Bună ziua, bun găsit, doamnelor și doamnelor! Încep știrile România TV Bună ziua, bun venit la știri protestatare Sunt așteptat să se adune de la această oră Vedeți imagine în direct de la punctele cheie din capitală în scurt timp Pe care au anunțat că le vor ocupa astăzi Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, într-o ediție specială a știrilor în România TV. Filmări, dezvăluiri de ultimă oră, revolta momentului. Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Ne vălim aici în incintă cu o grămadă de subiecte astăzi, sunt o grămadă de lucruri petrecute de pozi pe alta, unul dintre cele mai importante... Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Nu o să comentez în niciun fel cele două săptămâni. Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician, vă mulțumesc că ne urmăriți, urmează o săptămână complicată din punct de vedere... Bună seara, bine v-am regăsit! E prima seară de vineri cu restricții de circulație în cea mai mare parte din țară, așa că ar trebui să fiți deja acasă după sesiunea de cumpărături limitată și ea până la ora 18. Chestiunea asta cu programul redus... Bun găsit, doamnelor și domnilor, începem ediția cu un subiect fierbinte și anume vaccinarea cu serul AstraZeneca. Aproximativ 9.000 de români au renunțat la imunizarea cu acest ser doar ieri dimineață. Proce Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Conjuncție Marte, nodul nord în semnul gemenilor, sextil... Ciențe de auz. Ora 8, bun găsit la știri, informația acestei dimineți a murit în Elu Ploieșteanu. Artistul se afla de mai multe zile internat la reanimare în stare foarte grea. A avut loc în nordul Mozambicului. Noile restricții au adus și noi proteste în mai multe mari orașe, inclusiv în capitală. Sute de oameni au ieșit pe străzi. Un 
Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Ana Maria Roman și începem esențial îndrăgită artistă Cornelia Catanga a fost înmormântată. Ceremonia restrânsă a avut loc la cimitirul Gencea 1. Este însă scandal de proporții între familie și reprezentanții spitalului. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri! Un incendiu de proporții... Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomazan. Urmăriți știrile locale Antena 3 Pitești. Accident în urmă cu trei zile pe Valea O... Bună ziua și bun găsit la știri în conștiență, fără margini de care... Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, măsuri. Da, bun găsit la superba emisiune. Să începem cu ceea ce cred că... Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o ediție specială. Este cea de-a cincea zi de protest în București. Protestatarii au ajuns în urmă... Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la subiectiv. Avem explozie de infectări cu... Tire dimineții la Antena 3, Maria Linda Florimbada, bună dimineața, bun găsit! Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale acestei ore. Bună seara, bun găsit! Seara și bine v-am găsit la știrile nopții. Haideți să vedem pentru început care sunt titlurile ore. Restricțiile pentru capitală se decis. Astăzi nu se impun măsuri suplimentare decât... Și vă spuneam că în câteva ore ar urma să aibă loc ședința în care se vor decide noile restricții pentru București. Am revenit cu informații de ultimă oră. Un cutremur deosebit de puternic s-a produs în mai puțin timp în Japonia, 7,2 pe, pe scara Richter magnitudine. Autoritățile au început inspectarea centrală. Noi sancțiuni pentru Nord Stream 2 din partea administrației Biden. Bun găsit la Profi News, Sera Lucas Maranda, vă invit acum să urmărim și alte titluri ale ediției. Guvernul italian pregătește un nou pachet de măsuri pentru a-și salva economia.
salut, ești la știu. Vrei o țară ca afară și probabil te-ai săturat să strigi la proteste. Bună seara, oamenii mei! Agitație mare și azi pe străzile României, iar când e agitație pe străzile... Importantă pentru națiune, astăzi, cel care decide atât de multe lucruri importante pentru noi, neesențiali, cel care ne spune... Hai ca n-a democrația și în Mama Rusia. Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe certificatul celui de-al pat. De astăzi elevii sunt în vacanța de... Cel puțin 36 de oameni au murit și alți 72 sunt răni. Sunt Alexandra Petrușca și vă fac un update. Sorin Câmpeanu, ministrul educației, a declarat în timpul unui...